விண்வெளியில் பல மர்மங்கள் ஒழிஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் அங்கே இருக்க ஸ்பேஸ் ஒரு டைம் எப்படி இருக்கும் அங்கே என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படி நிறைய விஷயங்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளோட நார்மல் பிரெயின் திங்க் பண்ணுறதை விட பல மடங்கு அதிகமாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல மர்மமான கேள்விகளுக்கு நம்ம வானியல் நிபுணர்களை நைட்டெல்லாம் தூங்க விடாமல் யோசிக்க வச்சிருக்கு சரி இப்ப நம்ம நம்ம யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற சில மர்மமான விஷயங்களை பத்தி தெளிவா பார்க்கலாம் அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது டார்க் மேட்டர் அதாவது இந்த யூனிவர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குற எல்லாமே வெறும் அஞ்சு சதவீதம் தான் அப்படின்னு நம்ம சயின்டிஸ்ட்களால சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப மீதம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் டார்க் மேட்டரும் எழுபது சதவீதம் டார்க் எனர்ஜியும் தான் இருக்கு இந்த டார்க் மேட்டரை நம்மளால கண்ணால பார்க்கவோ கையால தொடவோ முடியாது ஏன் அதை லைட்டை கூட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாதான் சொல்ல போனால் டார்க் மேட்டர் அதோட பக்கத்தில் இருக்கிற விசிபிள் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அது தன்னோட பக்கம் இருத்துக்கும் அதை வச்சு தான் சயின்டிஸ்ட் இந்த இடத்துல டார்க் மேட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறதே கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒருவேளை டார்க் மேட்டர் இல்லாமல் போச்சுன்னா அங்கே சுற்றிட்டு இருக்க கேலக்சிஸ்க்கு கிராவிடேஷ்னல் புல் அதாவது ஈர்ப்பு விசை இல்லாமல் அது எல்லாமே தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும் அதே சமயம் நம்ம நார்மலாக பார்க்குற மேட்டருக்கு அவ்வளோ பெரிய கேலக்சியை தாங்கி பிடிக்கிற அளவுக்கு சக்தியும் இருக்காதான் ஏதோ ஒரு மேட்டர்கிட்ட லைட் பாஸ் ஆகும்போது அந்த லைட் பெண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல டார்க் மேட்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை சயின்டிஃபிக்காக சொல்லணுன்னா கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங்னும் சொல்கிறாங்க என்னதான் டார்க் மேட்டரை நம்மளால பார்க்க முடியல அப்படின்னாலும் அங்க நடக்கிற கிராவிடேஷனல் புல்ல வச்சு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா சரி அடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துல எழுபது சதவீதம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுற அந்த டார்க் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் டார்க் எனர்ஜிங்கிறது கிராவிட்டியோட ஆப்போசிட் வருஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது முழுக்க முழுக்க ஸ்பேஸ்ல தான் இருக்கு இப்போ ஸ்பேஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதே அளவுக்கு டார்க் எனர்ஜியும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல அமெரிக்கன் ஆஸ்ட்ரானமர் எட்வின் ஹபிள் இந்த ஸ்பேஸ்ல இருக்க கேலக்சிஸ் எல்லாமே நம்ம நினைக்கிறது விட பல மடங்கு வேகமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சாரு கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் இது ஸ்லோ ஆகுது அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க பட் அது நினைச்சது விட பல மடங்கு ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகிருக்கு இது எல்லாத்துக்குமே டார்க் எனர்ஜி தான் காரணம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் நம்புறாங்க ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதுனே சொல்லலாம் ஏன் இன்னும் நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் ஒளிஞ்சிருக்குங்கிறது தான் உண்மை சொல்லப்போனா நம்ம இப்பதான் யூனிவர்ஸ் பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுல ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கும்னு கூட சொல்லலாம் இதே மாதிரி இன்னும் தீர்க்கப்படாத பல மர்மங்கள் நமக்காக காத்திருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஆன்டி மேட்டர் த வேர்ல்டு மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் திங் அப்படின்னா இந்த ஆன்டி மேட்டர் தான் அப்படி எவ்வளோ காஸ்ட் இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா அதை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நம்ம வேர்ல்டோட மொத்த எக்கனாமியில அதாவது வேர்ல்டோட மொத்த பணத்துல முக்கால்வாசி பணம் செலவு பண்ணா மட்டும்தான் இந்த ஆன்டி மேட்டரோட ஒரு கிராம் நம்மளால உருவாக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரபஞ்சத்துல மேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்ல அந்த மேட்டர் இருக்கிற இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு ஆன்டி மேட்டர் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா மிரர் இமேஜ் அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பண்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இன்னொரு விஷயமும் நடக்குமா சொல்ல போனா நம்ம யூனிவர்ஸ் மாதிரியே இன்னொரு யூனிவர்ஸ் ஆப்போசிட்லயும் இருக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்போ எலக்ட்ரானிக் பதிலா இந்த ஆன்டி மேட்டர்ல பொசிட்ரான் இல்லைன்னா ஆன்டி புரோட்டானா இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரான்னா நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி இந்த ஆன்டி மேட்டர்ல இந்த ஆன்டி புரோட்டான் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜா இருக்கும் அதே மாதிரி புரோட்டானுக்கு பதில இந்த ஆன்டி மேட்டர்ல ஆன்டி புரோட்டானா இருக்கும் இது ரெண்டோட மாஸ் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமா தான் இருக்கும் ஆனா இது ரெண்டு சக்தியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப ஒரு மேட்டரும் ஆன்டி மேட்டரும் ஒன்னா சேர்ந்துச்சுன்னா அங்க ஒரு மிகப்பெரிய வெடிப்பு ஏற்படும் அதுல இருந்து நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எனர்ஜி உண்டாக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே மிஞ்சாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நம்ம வேர்ல்டு வார் டூல ஜப்பான்ல போடப்பட்ட நியூக்ளியர் பாம்ப் பத்தி உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் அந்த மாதிரி நியூக்ளியர் பாம்பை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்த வெடிப்பு இந்த ஆன்டி மேட்டரோட ஒரு கிராம்னால கொடுக்க முடியும் அப்ப எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான எனர்ஜி இந்த ஆன்டி மேட்டர்ல இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க சொல்ல போனா இந்த ஆன்டி மேட்டர் இயற்கையாவே நம்மளோட யூனிவர்ஸ்ல ஸ்பேஸ்ல இருக்கு ஆனா நம்ம சயின்டிஸ்ட் சில பேர் இந்த ஆன்டி மேட்டரை ஆர்டிபிஷியலா உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆன்டி மேட்டர் ஹைட்ரஜன் கூட எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது கிராவிட்டிக்கு அது எந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுதுன்னு இந்த
நாற்பத்தாறு பில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளோ தூரமாக இருக்கும் அப்படின்னு கற்பனை செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு பில்லியன் அப்படின்னா நூறு கோடி அப்போது நாலாயிரத்தி அறநூறு கோடி லைட் இயர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நம்ம நம்பர்ஸ்னால கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது அதனால தான் லைட் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்க டிஸ்டன்ஸை அளக்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க சரி ஒருவேளை நமக்கு தெரியாத வேறு யூனிவர்ஸ் கூட இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அங்கே இதெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சில பாசிபிலிட்டிஸ் நான் சொல்கிறேன் அங்கே யூனிவர்ஸ் என்லெஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் விச் மீன்ஸ் அங்கே நம்மளால் எண்ணவே முடியாத அளவுக்கு கேலக்சிஸ் ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் இப்படி நிறைய மேட்டர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா எதுவுமே இல்லாத எம்டி ஸ்பேஸாக கூட இருக்கலாம் இல்லை நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்கிறது அங்கேயும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகியிருக்கலாம் சொல்ல போனால் யூனிவர்ஸ் நம்ம நினச்சி பார்க்கறத விட வேகமாகவே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஒரு சில கேலக்சிஸ் லைட்டை விட ஸ்பீடாகவே நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்மளால் அதை பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இது நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் டார்க் எனர்ஜி தான் அப்படின்னு சில சயின்டிஸ்ட் நம்புகிறாங்க அடுத்து பிளாக் ஹோல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் பிளாக் ஹோல்ஸோட சென்டரில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிறது ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஒன்று அது ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத பயங்கரமான சக்தின்னு ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸ்டார்ஸ் எப்படி உருவாகுது அதில் இருந்து பிளாக் ஹோல் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ஆல்ரெடி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இதுவரை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம பிளாக் ஹோலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கிராவிட்டி இருக்கனால அதுக்கிட்ட போகிற எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் அது ஈர்த்துக்கும் அதோட ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து எதுவுமே தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஈவன் லைட்னால கூட தப்பிக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான ஒரு ஈர்ப்பு விசை கொண்டது தான் இந்த பிளாக் ஹோல் பிளாக் ஹோலோட சென்டர் பாயிண்ட்டை சிங்கலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதில் கிராவிட்டி அண்ட் டென்சிட்டி ரெண்டுமே லிமிட் இல்லாமல் அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைமில் நாம் படித்த லா ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் கூட அங்கே அப்ளை ஆகாது இந்த பிளாக் ஹோலோட சென்டரை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பாயிண்ட்டும் சொல்லலாம் அது என்னென்னா ஈவன் ஹரிசான் இந்த பிளாக் ஹோலை ஏதாவது ஒரு மேட்ரு கிராஸ் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அதனால் திரும்பி வெளியவே வர முடியாது ஏன் இதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆச்சு அந்த பொருள் எங்கே போச்சுன்னு கூட யாருக்குமே தெரியாது எந்த ஒரு தியரிஸ்னாலையும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அப்படி சொன்னாலும் அது ஒரு யூகத்தில் சொல்கிறா தான் இருக்கும்னே சொல்லலாம் ஐன்ஸ்டீனோட தியரி படி ஹரிசானுக்குள்ள ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ரெண்டுமே ஸ்வாப் பண்ணிக்கலானும் அந்த டைமில் அது ரொம்ப வித்தியாசமாக நடந்துக்கலான்னு சொல்கிறாங்க பிளாக் ஹோல்னாலே ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லலாம் அதோட மாஸ் அடுத்து சார்ஜ் அண்டு ஸ்பின் அதாவது இப்போ ஒரு பொருள் அந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ளே போகுதுன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே காணாமல் போயிடும் இதுதான் பிளாக் ஹோல் இன்ஃபர்மேஷன் பேரடாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேரோட கருத்து என்னன்னா பிளாக் ஹோல் வேற ஒரு யூனிவர்ஸுக்கு போகிற கேட் வேவா இருக்கலாம் அதாவது நம்ம யூனிவர்ஸில் இருந்து வேற ஒரு யூனிவர்ஸுக்கு போகிற ஒரு பாதையா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற உண்மையானது <laughs> பிக் பேங் அப்படின்னா நம்ம யூனிவர்ஸ் ஆரம்ப காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப சூடாகவும் குட்டியாகவும் அடர்த்தியாகவும் இருந்திருக்கு அது சடனாக வெடிச்சு விரிவடைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படி தான் நாம் இப்போ பார்க்குற ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் எல்லாமே உருவாகிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி பிக் பேங் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படிங்க பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம யூனிவர்ஸ் ரொம்ப சூடாகவும் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ஆன்டி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே உருவாகி அதுவே அழிஞ்சும் போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே கூல் ஆனதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸாக உருமாறிச்சு கொஞ்ச காலம் போக போக அதுவே ஆன்டம்ஸாகவும் மாறுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த பிக் பேங் நடந்த உடனேவே எல்லாமே உருவாயிருச்சா அந்த பிக் பேங் வெடிச்சதுல இருந்து தான் நம்ம கேலக்சிஸ் ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா பிக் பேங் நடந்த உடனே உள்ள இருந்தே கேலக்சி ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த வெடிப்புக்கு அப்புறம் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ்ல இருந்து லைக் தூசி வாயு இப்பெல்லாம் நிறைய ஒன்னு சேர்ந்து தான் ஒவ்வொன்னா உருவாக ஆரம்பிச்சது ஆல்ரெடி நெபிலாவை பத்தி நம்ம சேனல்ஸ்லயே நிறைய போட்டிருக்கோம் நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க நெபிலால இருந்து தான் அதாவது நெபிலால இருக்க தூசி வாயு இன்னும் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் சூரியனை உருவாக்குச்சு அதில் இருக்க டஸ்ட் அண்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து தான் பிளானட்ஸை உருவாக்குச்சு அப்படின்னு நிறையவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிக் பேங்ல இருந்து டைரக்டா எல்லாமே உருவாகல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை வெடிப்புக்கு அப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய கோடி வருஷங
எல்லாமே ஒரு தியரியா மட்டும்தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி பிக் பேங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறதுக்கான முழுமையான பதில் அப்படிங்கறது கிடைக்கல அப்படிங்கறத உண்மை அதே மாதிரி இந்த ஒரு யூனிவர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கா இல்ல மல்டிவர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கா இப்ப மார்வல் மூவிஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் மல்டிவர்ஸ் பத்தி கான்செப்ட்ல வீடியோஸ் எல்லாம் சாரி மூவிஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ அதே மாதிரி நம்ம யூனிவர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கா மல்டிவர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நிறைய பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க உண்மையை சொல்லணும்னா சில நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நமக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படிங்கறத உண்மை இப்ப நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜா தெரியுது அப்படிங்கறது சொல்லலாம் பியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சொல்ல போனா இது கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சோ இன்னும் நிறைய தகவலோட உங்களுக்கு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்